பிரஸ்டீஜ் வழங்கும் டைனிங் டேபிள் வித் சுஷ்மா நாயர் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க சுஷ்மா நாயர் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு சரகமா டிவி ஷோஸ் தமிழ் பிரசன்ஸ் டைனிங் டேபிள் ஓகே இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா புதுசா ஒரு டிஷ் தான் பார்க்க போறோம் புதுசா இல்லை எல்லாரும் வீட்டில் அவங்க செய்யறது தான் பட் நம்ம எப்படி அது லன்ச் பாக்ஸில் இன்கார்பரேட் பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன பார்த்துலாம் வாங்க ஆந்திரா ஸ்டைல் ஸ்பினாச் டால் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பாலக்கீரை துவரம் பருப்பு தக்காளி வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் மிளகாய் தூள் நெய் கடுகு சீரகம் பெருங்காயம் கருவேப்பிலை வரமிளகாய் பூண்டு உப்பு இன்னைக்கு வந்து நம்ம அந்த பாலக்கீரை இருக்கு இல்லையா அது வச்சு தான் வந்து ஒரு டிஷ் பண்ண போகிறோம் ஒன்றும் இல்லை அது ரொம்ப எல்லார் வீட்லேயும் பண்ணுறது தான் நம்ம ஆந்திரா ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா பப்பு சாருன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை நம்ம வந்து கீரை தால் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் பட் நான் எதுக்கு அந்த பேர் மென்ஷன் பண்ணலான்னா நம்ம வந்து நான் இன்னைக்கு கீரை கீரை தாலாக பண்ண போகிறேன் என் ஸ்டைலில் பண்ண போகிறேன் எங்கள் வீட்டில் இது வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் நீங்கள் வந்து என்ன சாம்பார் செய்யலாம் ரசம் செய்யலாம் அது வந்து நம்ம எப்படி இந்த லன்ச் பாக்ஸில் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் மெயினாக பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இந்த வீடியோவே வந்து ஒரு ஆடியன்ஸில் வந்து நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் அடிச்சா அதில் ஒருத்தர் வந்து ரசம் ரைஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணி காட்டுங்க மேம் அது எப்படி நம்ம பசங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸில் கொடுக்கணும் அப்படி கேட்டிருந்தாங்க இந்த வீடியோ வந்து அவங்களுக்காக தான் டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் ஸோ அவங்களுக்காக மட்டும் இல்லை எல்லோரும் பார்த்து வந்து கொஞ்சம் புதுசாக இது பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மெயினாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்கு ஆன்லைன் ஸ்டோரில் இந்த மாதிரி லன்ச் பாக்ஸ் கிடச்சிரும் வித் இந்த மாதிரி லிட்டு அந்த சாம்பாரோ அந்த மாதிரி போடுற ஒரு லிட்டு மாதிரி கிடைக்கும் உங்களுக்கு இது வந்து லீக் ப்ரூஃப் அதாவது நீங்கள் இப்படி சாம்பார் போட்டு கொடுத்து அவங்க லன்ச் பாக்ஸில் எடுத்துகிட்டு போய் அது இப்படி ஆனாலும் விழவே விழாது ஏன்னா ஃபுல்லாக ப்ரொடெக்டடாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ட்ராவல் பண்ணும்போது கன்வீனியண்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து டிஷ்ஷுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன வேணும் பார்த்துடலாம் ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் சரி கடாய் சொல்கிறேன் குக்கர் கடாய் கடாய் சொல்லிட்டு கடாய் தான் வருது ஓகே குக்கர் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அண்ட் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு டிஷ் தான் இது பப்பு பப்பு சாறு சொல்லுவோம் இல்லையா எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட வந்து சின்ன வயசில் ஒரு தெலுங்கு ஆண்டி இருந்தாங்க அவங்க வந்து எப்போவுமே டெய்லி மத்தியானம் இதான் பண்ணுவாங்க அண்ட் அந்த அவங்க சமைக்கும் போது எங்கள் வீடு வரைக்கும் அந்த ஸ்மெல் வரும் இது அப்புறமா ஏதாச்சும் வெண்டக்காய் பொறியல் அந்த மாதிரி செய்வாங்க எனக்கு ஆக்சுவலி வெஜிடேபிள் ஃபுட்ஸ் அதாவது வெஜிடேரியன் ஃபுட்டே பிடிக்காது சின்ன வயசில் பட் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி கொடுத்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா காரம் காரசாரமாக இருக்கும்ல ஆந்திரா டிஷ் எல்லாம் ஸோ அதுக்காகவே நான் வந்து எனக்கு எப்போ குக்கிங் நான் ரெகுலராக பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்போ நான் கற்றுக்கினேன் இல்லை எனக்கு இதுதான் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் வந்து நான் குக்கர் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த தோரம் பருப்பு இருக்குல்ல தோரம் பருப்பு ஒன் ஒன் கப் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து அழகாக வாஷ் பண்ணி இதுக்குள்ளே போடணும் ஓகே நம்ம தோரம் பருப்பை வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம் குக்கர் வந்து ஹீட் ஆகட்டும் லைட்டாக வாஷ் பண்ணாலே போதும் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் தான் வாஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் வாஷ் பண்ணி ரின்ஸ் பண்ணி டைரெக்டாக நம்ம குக்கருக்குள்ளே போட்டுடலாம் வாஷ் பண்ணியாச்சா இப்போ வந்து தோரம் பருப்பு உள்ளே போட்டுடலாம் நிறைய பேர் வந்து வேறு ஆரஞ்ச் கலர் தோரம் பருப்பும் கிடைக்கும் அது கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அது கூட வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் சாம்பார் பண்ணும்போது எந்த தால் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே தான் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா தால் போட்டாச்சு ஸோ இந்த தால் வந்து சப்மெரைன் ஆற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு இருக்கேன் தண்ணி கூட வந்து உங்களோட தால் உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டிருக்கோங்க அதிகமாக போட்டிங்கன்னா ரொம்ப வாட்டரி வாட்டரியாக இருக்கும் பட் உங்களுக்கு இந்த தால் கொஞ்சம் இந்த ஆந்திரா ஸ்டைல் ஹோட்டலுக்கெல்லாம் போனால் திக்காக கொடுப்பாங்களே பப்பு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வேணால் கொஞ்சம் வாட்டரை கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஓகே நான் தேவையான அளவுக்கு போட்டுட்டேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா நம்மளோட பாலக்கீரை போட்டுக்கலாம் லைட்டாக அப்படி ஹீட் ஆகிட்டே இருக்கட்டும் ஓகே பாலக்கீரை போட்டுக்கலாம் நல்லா வாஷ் பண்ணியிருக்கேன் வாஷ் பண்ணி அந்த பிளாக்காக இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து தூக்கி போட்டு நல்லா இருக்கிற பீசஸ் மட்டும் உள்ளே போடலாம் ஓகே ஒரு ஹாஃப் பஞ்ச் எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் போட்டுக்கிறேன் ஓகே ஹாஃப் கப்னால் ஒரு ஒரு வெங்காயம் ஒரு முழு வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் தக்காளியும் ஒரு தக்காளி இது வந்து ஒரு நாலு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்கும் குவான்டிட்டி இந்த தால் 
கஷ்மீரி ரெட் சில்லி எடுத்திருக்கேன் கஷ்மீரி ரெட் சில்லி இல்லைனா அது கலர் நல்லா மாறும் பட் வேறு சில்லி போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்து அளவுக்கு போடணும் கஷ்மீரி சில்லி போடுறதுனால நான் வந்து த்ரீ டீஸ்பூன்ஸ் போட போகிறேன் ஓகே ஒன் டூ த்ரீ ஓகே ஆனால் நீங்கள் வேறு சில்லி பவுடர் போடுறதா இருந்தால் ஐ திங்க் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் போதும் அதுக்கு பாதிக்கு பாதியாக குறைச்சிருங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து உப்பு உப்பு வந்து தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா உப்பு கம்மியாக இருந்தாலும் லாஸ்ட்டில் போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டுட்டு இருக்கேன் புளி தண்ணி ஊற்றிட்டு இருக்கேன் அதாவது புளி வந்து தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சு அந்த இப்படி ஸ்குவீஸ் பண்ணி அந்த ஜூஸெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இப்போ அந்த தண்ணி தான் போட்டுட்டு இருக்கேன் ஸோ புளி தண்ணி போட்டால் தான் அந்த என்ன சொல்கிறது எல்லாம் ஒரு டேஸ்ட்டும் கம்பைனாக வரும் ப்ளஸ் ரொம்ப நல்லது புளி போடுறனால இந்த தால் வந்து ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் கூட வச்சுட்டு சாப்பிடலாம் நம்ம ஸோ இதை வந்து மூடி லாக் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஒரு த்ரீ விசில் வர வரைக்கும் நம்ம இதை குக் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நம்மளோட இந்த பாலக் தால் இருக்கு இல்லையா பப்பு அது வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு அதாவது ஆல்ரெடி விசிலெல்லாம் வந்துடுச்சு ஆஃப் எல்லாம் பண்ணியாச்சு பட் அந்த ஹீட்டு இன்னும் ரிலீஸ் ஆகணும்ல அதுக்காக நம்ம வெயிட் பண்ண முடியாது அதனால் நம்ம மற்ற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் மற்ற ஐட்டம்ஸ் இருந்தால் மற்ற டெக்கரேஷன்ஸ் வேறு என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் போட்டுக்கலாம் இன்றைக்கி போமோகிரானேட் எடுத்திருக்கேன் ஆரஞ்சு அது இது எல்லாம் போட்டு மடுத்துருச்சு அதாவது போர் அடிச்சிருச்சு அதனால் போமோகிரானேட் அண்ட் போமோகிரானேட் இஸ் வெரி குட் ஃபார் பிளட் ஸோ பசங்களோட டயட்டில் இது கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ போமோகிரானேட் எடுத்துக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரைம்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இது கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் மீல்ஸ் இல்லைனா லன்ச் டைமில் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லோரும் சாப்பிடுவோம் அதனால் ஒரு நாஸ்டால்ஜிக்காக ஃபீல் பண்ணி இந்த ஃப்ரைம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுவும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து வாழைக்காய் பொறையல் இந்த வாழைக்காய் பொறையல் வந்து ரொம்ப ஈஸி ஜஸ்ட்டு அந்த மிளகாத்தூள் அப்புறம் சால்ட் டேர்மரிக் பவுடர் அப்புறம் கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருக்கோம் ஸோ சிம்பிள் அண்ட் இன்னும் எனக்கு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் சின்ன வயசில் எங்கள் அம்மாவும் இந்த வாழைக்காய் பொரியல் தான் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸ்கூலுக்கு ஃபுல் அந்த லன்ச் பாக்ஸே நக்கி வச்சுருப்பேன் வாஷ் பண்ணவே தேவையில்லை அந்த அளவுக்கு க்ளீனாக இருக்கும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரைஸ் போட்டுக்கலாம் ஓகே ரைஸ் வந்து இந்த பெரிய போர்ஷன்லேயே போட்டுக்கலாம் இண்டியன்ஸ் ஆப்வியஸ்லி ரைஸ் மழை மாதிரி தானே போடுவோம் அதனால் எனிவேஸ் ஆனால் ரைஸ் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் நல்லாவே சாப்பிட்டோம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் நினைக்கலாம் இதுனா இந்த ரைஸ் போர்ஷன் அதிகமாக இருக்குது இந்த என்ன சொந்த தால் போர்ஷன் தால் போட போகிற போர்ஷன் கம்மியாக இருக்குதுன்னு பட் சைஸ் வைஸ் பார்க்குறதுக்கு தான் இப்படி இருக்குது பட் இந்த ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால நிறைய குவான்டிட்டி போகும் ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வரி அபவுட் இட் சரிங்களா அண்ட் ஸோ இது இது போட்டுக்கலாம் நம்ம ஓகே இது ஆச்சா கொஞ்சம் வந்து நெய் போட்டுக்கலாம் எனி மீல் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட் வித்தவுட் நெய் அதனால் கொஞ்சம் ரைஸுக்கு மேலே நெய் போட்டுக்கலாம் நிறைய பசங்களுக்கு இந்த நெய்யெல்லாம் பிடிக்கவே பிடிக்காது பட் நீங்கள் இந்த மாதிரி எது எதுலையாச்சும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு அவங்க கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நெய் போடவா அப்படின்னு கேட்டு போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு பிடிக்காது அப்புறம் தேவை இல்லாத ஃபேஸஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஃபன்னி ஃபேஸஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் அவங்கக்கிட்ட கேட்காமல் இந்த மாதிரி எதுலையாச்சும் ஃபுட்டில் மறைச்சி வச்சுருங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அதை பாருங்கள் இதுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் ரைஸ் போட்டுட்டு அதை மறைச்சி வச்சுரும் அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு தெரியாது ஓகே ஸோ இப்போது நம்மளோட இந்த ப்ரெஷர் குக்கர்லேருந்து அந்த விசில் எடுக்கும்போது அந்த ப்ரெஷர் போச்சுன்னா ஓகே எடுத்து நெக்ஸ்ட் அந்த டெம்ப் டெம்பரிங் இருக்குல்ல தாளிப்பு எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அது போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ விசில் எடுத்துடலாம் ரெடியாக இருக்குது ஸ்மெல் கம கமா அந்த பாலக்க பப்பு சாப்பிட்றோட சூப்பர் ஸ்மெல் அடிச்சிட்ருக்கேன் ஐம் ஸோ எக்ஸைட்டட் வாவ் ஓகே இப்போது நம்ம பப்பு சார் ரெடியாக இருக்குது நான் வந்து இலை நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படியே போட்டிருக்கேன் ஏன்னா கட் பண்ணி போட்டிருந்தா நம்ம டைரக்ட் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கலாம் பட் நான் வந்து அப்படியே போட்டிருக்கேன் ஏன்னா எப்படியும் வந்து நம்ம அந்த மிக்சியில் வந்து கொஞ்சம் கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் ஓகே இது வந்து ஓகே சூப்பராக வந்திருக்கு தால் எல்லா மசாலா நல்லா கம்பைனாக இருக்குது இது என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போது இதோட ஹாஃப் குவான்டிட்டி எடுத்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அதுக்கப்புறம் டெம்பரிங் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை வந்து நல்லா மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி நம்ம வந்து டெம்பரிங் ஆட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள்
சூப்பராக திக்காக தான் வந்திருக்கு ஸோ உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் வாட்டர் பேஸ்டாக வரணும்னா அன்னி அப்போவே சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த தாளிப்புக்கு அந்த ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியாச்சு நெய் போட்டுக்கலாம் நெய் தாராளமாக ஊற்றலாம் ஏன்னா நம்ம இந்த தாலை வந்து குக் பண்ணும்போது ஆயிலோ நெய்யோ எதுவுமே போட்டதில்லை ஸோ நெய்யில் தான் அந்த எல்லா டேஸ்ட்டும் வரும் ஸோ நெய் மேக்ஸிமம் நெய் நெய் ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லைனா ஆயில் இருந்தாலும் ஓகே தான் பட் நெய்யில் தான் அந்த ஃப்ளேவர் டேஸ்ட்டெல்லாம் இருக்க போகுது அண்ட் இது கொஞ்சம் லைட்டாக ஹீட் ஆகட்டும் அப்புறமா நம்ம அந்த கடுகு ஜீராலாம் போட்டுக்கலாம் எல்லாமே கொஞ்சம் லைட்டாக தான் போட போகிறேன் எதுக்குமே மெஷர்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லை தாலிப்பு எப்பவுமே இஷ்டத்துக்கு படிக்கலாம் அதனால தான் ஓகே ஸோ ஓகே கடகு கொஞ்சம் ஜீரகம் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் பூண்டு ஒரு மூணு எடுத்துருக்கேன் அதை வந்து இடித்து உள்ளே போட்டு உள்ளே போட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ மூணு இடித்த பூண்டு போட்டாச்சு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம் கருவேப்பிலைக்கு அப்புறம் ரெட் சில்லிஸ் இருக்குல்ல ட்ரை சில்லிஸ் ஓகே டன் போட்டாச்சு கொஞ்சம் லைட்டாக ஹிங் போட்டுக்கலாம் ஓகே போட்டு அது பாட்டுக்கு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே பொறியிட்டோம் ஓகே அப்புறம் சுட சுட எடுத்து ஊற்றிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஒன் மினிட் புரியட்டும் முடிஞ்சிச்சு இப்போ டைரெக்டாக வந்து குக்கரில் போட போகிறேன் ஓகே டன் சுட சுட பாலக் பப்பு ரெடியாக இருக்குது இப்போ வந்து இதை அழகாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட பவுலில் போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்மளோட குட்டியான ஒரு பவுல் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து இந்த தால் போட போகிறேன் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ரெண்டரை கரண்டி அளவுக்கு வரும் தாராளமாக ஓகே இப்போ நான் ரெண்டு கரண்டி ஃபுல் அப்படியே போட்டிருக்கேன் இன்னும் நீங்கள் கண்டிப்பாக எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணலாம் ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ இதை அப்படியே அழகாக இங்கே வெச் வைக்க போகிறேன் வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இது வந்து லீக் ப்ரூஃப் மூடி லிட்டு அதனால் கண்டிப்பாக அது வந்து வெளியே ஸ்பில் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி சேஃப் சுட சுட பாலக்கீரை பப்பு ஆர் பாலக் தால் அண்ட் ஆல் மீல்ஸ் ரெடியாக இருக்குது இது தான் ஆத்தென்டிக் லன்ச் பாக்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி டிஷ் எல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இந்த தாலே வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் சாம்பார் ரசம் கேர்டு என்ன வேணாலும் போட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் உங்கள் கண் உங்கள் பசங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஐ கேன் ப்ராமிஸ் யூ தட் அண்ட் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்கன்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க அண்ட் இதே மாதிரி இன்னும் இன்னோவேட்டிவாக எதாவது நான் ட்ரை பண்ணோம் இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் ஐடியாஸ் டிப்ஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் ஐ வில் கெட் பேக் டு யூ வித் தட் ரெசிபி இதே மாதிரி ஈஸி சிம்பிள் அண்ட் யூனிக்கான டிஷஸ்க்கு மறக்காம சரிகமா டிவி ஷோஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகே அண்ட் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களோட அழகான ஃபீட்பேக் லவ்லி சப்போர்ட்டை காட்டுங்க ஸோ மறக்காம நம்மளுக்கு இதே மாதிரி லெவன் சப்போர்ட் ஷவர் பண்ணிட்டே இருங்க அண்டில் நெக்ஸ்ட் டைம் பாய் வார்ட்ரோப் கேர்டஸி அபர்ணா சுந்தர் ராமன் கிளாத்திங் ஒரு ஃப்ரூட் என் கையில் வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி இது பார்த்தாலும் தெரிஞ்சிருக்கோம் இட்ஸ் ஆரேஞ்ச் ஸோ ஆரஞ்ச் வந்து ஆரஞ்ச் சிக்கன் தான் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் உங்கள் கண் உங்கள் பசங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணி ச